సో ఇది మన పిల్లల స్పోర్ట్స్ యూనిఫామ్ హాయ్ గాయస్ అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై తెలుగు ఛానల్ సమీర షరీఫ్ బ్లాగ్స్ తెలుగు స్పోర్ట్స్ టేబుల్ ఇవాళ ఎద్దెక్కెవలు ఎద్దెక్కెవలు ఇవాళ ఐ యూ స్లీపి పాము పొద్దునే లేచాము బికాస్ ఇవాళ స్పోర్ట్స్ డే ఉంది ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అలా ఇంట్లోంచి బయలుదేరాలి ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా అక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి పొద్దునే లేచేసాము ఫస్ట్ నేను స్నానం చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ హీ విల్ హ్యావ్ హిస్ బాత్ అండ్ ఏం ఫీడ్ చేయొద్దు అలానే తీసుకురమ్మన్నారు బట్ ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు మళ్ళీ ఐ డోంట్ నో వెన్ దే గెట్ టు ఈట్ ఆ టైంలో తినే మూడు ఉంటుందో లేదు అని చెప్పి ఐ థాట్ ఐ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి విల్ స్టార్ట్ సో ఇప్పుడు మొత్తం రెడీ అయ్యి ఐ క్యాచ్ యూ గైస్ లెట్స్ గా ఆల్సో ఎక్సైటెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఐ బ్లాగ్ ద స్పోర్ట్స్ డే యూ కెన్ చెక్ దట్ అవర్ ఐ ప్రాబ్లీ లీవ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ వెరీ స్పెషల్ వెరీ మెమరబుల్ అంటే జస్ట్ ఒక మెమరీ కదా మన కిడ్స్కి దట్ దే దేర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇట్స్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ ద దట్స్ ద రీజన్ ఐ బ్లాగ్ ఇట్ సో యా విల్ గెట్ రెడీ అండ్ క్యాచ్ యూ గైస్ సో ఇది మన పిల్లల స్పూర్ట్స్ యూనిఫామ్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే వుడ్ బి వెరింగ్ ఐ నో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మార్క్ ఉండే ఇట్స్ ఓకే వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద స్కూల్ గేవ్ అండ్ ఆల్సో ఇది వాళ్ళ క్యాప్ అనమాట దీనిపైన లోపల ఈ ప్రధాన పేరు రాయాలి అది రాసేద్దాము సో ఇది ఎందుకంటే వేరే కిడ్స్లో క్యాప్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫుల్ టైం పిల్లలు క్యాప్స్ పెట్టుకుని ఉండరు తీసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి తీసి పడేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది మిగతా కిడ్స్లో మిక్స్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఇలా లోపల మార్కర్తో రాయమన్నారు సో డ్రెస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళి క్విక్గా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వద్దు లేదుకో స్నానం అయితే అయిపోయింది అంటే అర్హాన్ స్నానం అయిపోయింది రెడీ అవ్వాలి ఇప్పుడు అంటే స్నానం అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు తన వాటర్ తాడుకుంటాడు నేను బయటికి తీసుకొస్తాను సో మొత్తం తన క్రీమ్స్ అవన్నీ సెటప్ చేసుకుంటుండే సో అప్పుడే నాకు గుర్తొచ్చింది దట్ ఐ డి నాట్ షేర్ యూ కైజ్ అబౌట్ దిస్ సో మనకి బేసిక్గా మెయిన్లీ ఈ సీజన్లో దోమలు అవన్నీ ఎక్కువ అయిపోతాయి కదా అండ్ దోమలు పుట్టిన తర్వాత మన పిల్లలకి రెడ్నెస్ వచ్చేసి అండ్ ఇచ్చినెస్ అది వచ్చేస్తుంది కదా సో మనకి మెయిన్లీ రాత్రి ఎంత చూసుకున్నా మనం అంటే మస్కిటో రెప్లెంట్ పట్టుకున్నా ఆర్ రూమ్ మొత్తం చెక్ చేసుకున్నా ఏదో ఒక దోమ వండిపోతుంది అండ్ రాత్రి కుట్టేస్తుంది అనమాట అని ఆడుకుంటున్నాడు సో దో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెన్ దేస్ అ మస్కిటో బైట్ ఈ బామ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం కొంచెం తీసుకొని ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియా దగ్గర పెట్టేస్తే మన పిల్లలకి ఇచ్చినెస్ కానీ ఇరిటేషన్ కానీ అలా ఉండకుండా ఆ రెడ్నెస్ కూడా చాలా క్విక్గా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇది వచ్చేసి లవ్ ల్యాప్ వాళ్ళది ఆఫ్టర్ బై టర్మరిక్ బామ్ అనమాట సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లవ్ ల్యాప్ న్యాచురల్స్ నుంచి అండ్ డర్మటాలజికలీ టెస్ట్ అయిన మన పిల్లలకి చాలా చాలా సేఫ్ అనమాట అండ్ ఇందులో మనకి యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో దాంతో మనకి ఆ రెడ్నెస్ తగ్గిపోయి బర్నింగ్ ఇచ్చినెస్ అదంతా కూడా మన పిల్లలకి ఇరిటేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అండ్ దీనిలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ జస్ట్ హల్దీ అండ్ పుదీనా సో అది చల్లబడుస్తుంది అండ్ యూ గైస్ నో హల్దీ ఇస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ కాబట్టి మనకి అది చక్కగా చల్లబడి సాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట సో డెఫినెట్లీ ఇదైతే రికమెండ్ చేస్తాను ఎలాంటి మస్కిటో బయట అయినా ఇన్సెక్ట్ బయట అయినా మనం నార్మల్గా మన బ్యాగ్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా వెన్ వీ నోటీస్ అ బయట వీ కెన్ జస్ట్ అప్లై లిటిల్ మన పిల్లలు ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియా ఉందో అక్కడ అండ్ వెరీ టైనీ ప్యాక్లో వస్తుంది అండ్ ఇది మనకి చాలా లాంగ్ వర్క్ లాస్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్స్ అ బామ్ టెక్స్చర్ బామ్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి అండ్ చాలా చిన్న క్వాంటిటీ సరిపోతుంది సో చాలా రోజుల వరకు కూడా లాస్ట్ అవుతుంది కాంపాక్ట్ ఉండడంతో మనం మన బ్యాగ్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట యాజ్ యూజువల్ దీని లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ ట్రస్ట్ మీ గైస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఐ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్ మెయిన్లీ ఈ మస్కిటోస్ వాటికి నాకు ఐ సంహావ్ నాకు రెపలెంట్ క్రీమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఐఎమ్ నాట్ ఓకే విత్ దాట్ బికాస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది ఎంత న్యాచురల్ నాకు క
I somehow don't like that smell. But this one is so so good, you guys. And in lo, in that time, manaki artificial chemicals kani, artificial fragrance kani, asal aimi levu. So that is a big thumbs up from my end. As a mother, manam manam pillal ko samadhi choose kunte am kavati. Bahar thoda an kavade thoda I'll just share with you guys because ipre motam setta petes kono ne. But arhani tis ko chhi ready chesa dam. Let's go. 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 Let's
ఇలా స్కూల్ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని పీపీ టూ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అనమాట అండ్ వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అందరు పిల్లలు ఇలా వచ్చారు అండ్ అర్హాన్ క్లాస్ కూడా చాలా క్యూట్గా ఉండే అండ్ అందరు స్టూడెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వాళ్ళ పేర్లు మైక్లో చెప్పుకుంటూ పేరెంట్స్ అందరికీ అందరు స్టూడెంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట సో సో అడారబుల్ పిల్లలు మార్చ్ పాస్ చేసేది మార్చ్ పాస్ అయిన వెంటనే స్కూల్ హెడ్ కానివ్వండి ఆర్ డిసిప్లిన్ హెడ్ సో ఇలా ప్రతి ఒక్క సెక్షన్కి హెడ్స్కి వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్యాచెస్ ఇచ్చారు ఇంకా అలా పెద్ద పిల్లలు వాళ్ళు డ్రిల్ స్టార్ట్ చేశారనమాట అండ్ డ్రిల్ ఎన్లో ఇలా బ్యూటిఫుల్ ఫార్మేషన్ చేశారు వి లవ్ ఏకమ్ అని చెప్పి ఇట్ వాస్ సో క్యూట్ టు సీ అండ్ ఆ తర్వాత అర్హాన్ వాళ్ళ డ్రిల్ అఫ్ కోర్స్ చాలా కాంపిటీషన్స్ అయ్యాయి బట్ ఐమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ త్రూ అర్హాన్స్ డ్రిల్ టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు తెలీదు ఇఫ్ యూ గైస్ వాచ్ ది ఎంటైర్ డ్రిల్ ఆర్ నో అప్పటికే కొంచెం స్కిప్ స్కిప్స్ చేసే పెట్టాను బట్ యాజ్ అ మదర్ నాకు అస్సలు వాళ్ళ డ్రిల్ తీయబుద్ధ అవ్వలేదు ఇట్ వాస్ సో క్యూట్ అండ్ అడారబుల్ టు వాచ్ అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళ రేస్ అది ఇదంతా కూడా సమాంత గారు కూర్చున్నారు షీ వాజ్ దేర్ ఫర్ అబౌట్ హాఫ్ టైమ్ మొత్తం ఈవెంట్ అయ్యేంత హాఫ్ టైం వరకు ఉండే అండ్ ఇది వాళ్ళ ఫ్రీ రన్ అనమాట దీని తర్వాత ఇంకొక రన్ రేస్ కూడా ఉండే రన్నింగ్ రేస్ అది వచ్చేసి హవాయన్ రేస్ అనమాట అది కూడా చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది సో అది ఎండ్లో వస్తుంది సో స్టేట్ యూ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో చాలా క్యూట్ ఉంటారు పిల్లలు దాంట్లో ఇట్ వాస్ సో అడారబుల్ టు సీ ఎవ్రీ వన్ పార్టిసిపేట్ సో వెల్ అండ్ మొత్తం స్టాఫ్ కూడా ఎంత కష్టపడారంటే పిల్లలందరినీ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ దే మేడ్ షోర్ దే పార్టిసిపేట్ అండ్ ఇక్కడ అర్హాన్ రేస్ అయిన తర్వాత పిల్లలందరూ దే సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ దర్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ని చూసి అలా ఎక్సైటెడ్గా ఉండే అనమాట అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ హవాయన్ రేస్ సో హవాయన్ కోసం ఇలా డ్రెస్ అప్ అయ్యారు ఈ హవాయన్ రేస్లో ఏంటంటే వాళ్ళు క్యూట్గా హవాయన్ కాస్ట్యూమ్లో ఉన్నారు అండ్ రన్ చేసుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ గార్లెండ్ వేసుకోవాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ రన్ చేయాలి మళ్ళీ స్పెక్స్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎండ్ ఫినిష్ లైన్కి రావాలన్నమాట ఇట్ వాస్ సో క్యూట్ టు సీ దెమ్ డూ దాట్ అండ్ అర్హాన్కి అసలు మెడలో ఏమైనా వేసుకోవడం కానీ స్పెక్స్ వేసుకోవడం కానీ అస్సలు ఇష్టం లేదు సో హిల్ రన్ వేర్ ద గాల్ అండ్ వేర్ ద స్పెక్స్ ఎండ్ లైన్కి వచ్చేస్తాడు అండ్ పీకి పడేస్తాడు ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా తను అది రన్నింగ్ రేస్ ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు వెన్ హీ వుడ్ ఎన్యాక్ట్ అండ్ షో హీ వుడ్ డూ ద సేమ్ అనమాట పెట్టుకుంటాడు తీసేస్తాడు ఇజ్ అంటే లుకింగ్ సో క్యూట్ యాజ్ పేరెంట్స్ మనం వాళ్ళని జస్ట్ చెరెస్ చేస్తూ ఉంటాం అడోర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఒకటి విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ ఈ పిల్లలకి వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆర్ నో ఆర్ ది యాక్టివ్ ఆర్ నో దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో మన పిల్లల్ని ఇంకొకరి పిల్లలతో అస్సలు కంపేర్ చేయకండి దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ యూనిక్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ స్పెషల్ వాళ్ళ స్పెషాలిటీని వాళ్ళ యూనిక్నెస్ని మీరు అడాప్ చేయండి అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ మేక్ దెమ్ చెరిష్ అండ్ ఆ తర్వాత పీటీపి లాస్ట్ ఇయర్ అర్హాన్ నేను మా అక్క పార్టిసిపేట్ చేశాను బికాస్ అన్వర్జాన్ లేకుండే హీ వాజ్ ఇన్ ది యుఎస్ అండ్ పీటీపి యాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ క్లోజింగ్ యాక్ట్ అనమాట దాని తర్వాత పేరెంట్స్కి రన్నింగ్ రేస్ పెట్టారు ట్రాక్ నెంబర్ త్రీలో అన్వర్జాన్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్ టు సీ ద పేరెంట్స్ ఆల్సో రన్ ఫాదర్స్ అందరూ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మదర్స్కి కూడా పెట్టారు ఫాదర్స్కి టూ వే పెట్టారు మదర్స్ అందరూ వద్దు మాకు వన్ వేనే చాలు అంటే ఇంకా ఆ తర్వాత మదర్స్కి రేస్ ఉండే అనమాట 
ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్ టు టేక్ పార్ట్ అంటే మన పిల్లలు యాక్టివే కాకుండా మనం కూడా సూపర్ యాక్టివ్ గా రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇంకా ఆ తర్వాత పిల్లలందరినీ మళ్ళీ గ్రౌండ్ దగ్గర తీసుకొస్తుండే అనమాట ఫర్ ద క్లోజింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ కి అవార్డ్స్ అంటే మెడల్స్ ఇవ్వడం దే మేడ్ షోర్ దాట్ ఎవ్రీ ఒక్క చైల్డ్ కి మెడల్ రావాలి సో దాట్ దే ఆర్ ఫెల్ట్ స్పెషల్ అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ స్పెషాలిటీ వాళ్ళ యూనిక్నెస్ తెలియాలని చెప్పి ద మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద స్పోర్ట్స్ డే ఇస్ యాక్టివ్ బాడీ యాక్టివ్ మైండ్ రెండు కలిపితే మన పిల్లలు జీనియస్ అవుతారు సో కీపింగ్ దేమ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇంకా మొత్తం అయిపోయి వాళ్ళు అలా నిలిచాను ఉంటే అరానికి ఓపిక లేక పాపం కూర్చుండిపోయారు మీరు చూస్తే చాలామంది పిల్లలు దే ఆర్ సో ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ టైర్డ్ సో ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల్ని పిక్ చేసుకున్నాము అండ్ అక్కడే స్నాక్స్ అదంతా కూడా అరేంజ్ చేశారు సో అర్హాన్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తిన్నాడు బికాస్ దే వాస్ నథింగ్ ఎల్త్ అడ్ ఐ కుడ్ ఆఫర్ హిమ్ బట్ ఈ హ్యాడ్ హిస్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మేము చక్కగా శాండ్విచెస్ అండ్ చాలా ఉండే యాక్చువల్లీ మెనులో ఇలా నగ్గెట్స్ ఉండే అండ్ పన్నీర్ ఉండే అండ్ ది ఆల్సో హ్యాడ్ ఐస్ క్రీమ్ అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ నేను అర్హాన్కి ఆఫర్ చేయను కాబట్టి ఇవ్వలేదు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ వాస్ సంథింగ్ దట్ ఐ జనరలీ గివ్ హెమ్ హీరా వాట్ ఈస్ దిస్ హీరా వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ అమ్మాయి కట్టే వెరీ గుడ్ ఇమి హ్యాస్ ఇంకా ఆ తర్వాత నేను కూర్చొని నా ఐస్ క్రీమ్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేశాను బికాస్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇట్ వాస్ అ లాంగ్ డే ఫర్ అస్ యాజ్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ సంథింగ్ దట్ ఐ ట్రీట్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ విత్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ లక్కీలీ అర్హాన్కి ఎప్పుడు ఆఫర్ చేయలేదు చాలామంది పిల్లలకు ఆఫర్ చేయకుండా మీరు ఎలా తింటున్నారు అని చెప్పి అడుగుతారు వన్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి దాని గురించి తెలుస్తుంది మనం ప్రేమగా ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయించి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో ఇఫ్ దే నెవర్ టేస్ట్ సంథింగ్ వాళ్ళు ఇంకా ఎప్పుడు అడగరు సో అర్హాన్ నెవర్ టేస్టెడ్ ఐస్ క్రీమ్ కానివ్వండి ఆర్ యూ చాక్లెట్స్ క్యాండీస్ సో తనకు ఆ టేస్ట్ తెలీదు తను అడగడు ద ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ చాక్లెట్ హీ ఈట్స్ ఇస్ హెల్దీ బ్రౌనీస్ యూనో హెల్దీ కేక్స్ ఆర్ చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓన్లీ హెల్దీ స్టఫ్ అండ్ యా దానిపైన డెడికేటెడ్ వీడియో కావాలంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఇంకా స్పోర్ట్స్ డే ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ వీడియోని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను మరి ఒకసారి కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు నేను మీ సమీరా షరీఫ్ బాయ్ గాయ్స్